Recep Üçkadir, 4 Gökhan, 5 Ulvi, 6 Mehmet, 7 Feyyaz, 8 Rıza, 9 Wilson, 10 Ali, 11 Metin üzerinde. Ve görüldüğü gibi Beşiktaş takımında Metin Tekin ilk 11'de. Engin tam arkasındaki Borussia Dortmund tribününden futbol alanına inen futbol dışı şeyleri hakeme gösterdi ve avro dışını kullanıyor. Arkada Kadir iyi orta yapar. Defanstan dönüyor. Karşı atak çabuk olursa tehlikeli olabilir. Möller hızlı geliyor. Bir yer değiştirdi. Driller. Şut bravo Engin. Bravo Engin. Andreas Möller, İtalyan kulüplerinin paylaşamadığı Alman Yıldız, köşe vuruşunu kullanıyor ve top direğin yanından dışarıya. Bir anda o noktaya çok iyi geldi, tehlike kaptan Zork ve direğin yanından dışarı çıktı. En eski, en tecrübeli oyuncularından biri kaptan Zork. Tekrar görüntüye gelecek Beşiktaş karesindeki bu tehlike, özellikle yüksek elemanlarla bu tür kenar toplarda hiç sürpriz adamları Beşiktaş kale sahasının içine ve kenarına sokuyor. Borussia takımı çok dikkat etmek lazım. Driller var 9 numaralı. Möller. Tamam. Metin güzel. Şimdi 2-2. Sol taraf bomboş duralan. Şimdi süratten Mektop'la beraber. Feyyaz. Feyyaz 1. Feyyaz. Feyyaz. Köşe vuruşunu Beşiktaş kullanacak. Defansta tek vuruş Feyyaz'dan. Luş. Kutovski'nin pası Rumenige. Yine vurabilir bu sefer bıraktı Schultz. Rumenige boş alan buldu. Arka tarafa doğru. Ulvi geçmesin senden. Bravo ikinci hamle. Ve topağlarda. Vurdu ve kalkamadı. Driller topağlara gidiyor ve 1-0'una geçiyor Driller'in golüyle. 15. dakika değerli seyirciler. Engin topu iyi karşıladı ama kalkamadı. Driller top ağlara yolluyor ve durumu 1-0 yapıyor. Ulvi'den açtı. Driller'in vuruşu birinci hamle iyi. İkinci hamle top Beşiktaş ağlarında. Ulvi'nin başının üstünden giden topa dokunamaması müdahale edememesi. Adam kaçırma düşüncesi. 15. dakikada sonuç verdi. Dortmund adına. Rıza. Metin. Mehmet sağ tarafa çıktı. Metin içeri doğru gidiyor. Pas güzel yere. Ali. Sağda top istiyor Mehmet. Ali. Metin. Ali araya girecek. Metin. Offside. Offside. Offside. Yani Ken Bayrani daha önce kaldırmıştı. İyi pozisyon buldu. Ali topu ağlarına yolladı ama. Yani Ken... Bayrağını çok önceden kaldırmıştır. Tekrar geliyor pozisyon görüntüye. İşte görüldüğü gibi yaklaşık. Oyun devam ediyor değerli seyirciler. Driller'e doğru. Ulvi kötü şu ana kadar doğrusunu söylemek isterseniz. Rıza kullanacak. Üçlü bir set. Beşiktaş bütün hatları içeride kaybedecek hiçbir şey yok ceza sahasında. Dışarıda sadece Gökhan kaldı. Bir de kaleci Engin kalesinde. Haydi Rıza. Arka kapa dışarı atma Mehmet. Altı basın üstü orası. Yazık. Büyük talihsizlik. Bu tür pozisyonlar zor bulunuyor. Ama kolay kaçıyor Mehmet. Tam kale sahasının üstünde tekrar görüntüye geliyor. Topu buradan dışarıya vuruyor. Oyuncuları var. Frank Mill. 
Gökhan Mehmet Metin hareketli Virsin'dan önce Virsin ağır davrandı Sağ tarafta driller top bekliyor Yerden vuran Möller dışarıya Juventus Inter İtalyan kulüpleri Avrupa'nın birçok kulübü Andreas Möller istiyor Alman milli takımında da Fransız Beckenbauer'in yeni gözdesi ama Möller'in bir maçta dünya çapında bir futbol oynadığını bir diğer karşılaşmada hatta ondan sonraki haftalarda çok kötü futbol sergilediğini ve istikrarsız olduğunu söylerler. Wilson. Wilson güzel bas. Hadi. Hadi Mehmet önünden geçiyor top. Atak devam edecek. Ama deminki gibi değil. Ali. At çıkar geri Ali. Ali şut boyutunu. Metin burun artık top içeriye doğru. Karşı atak tehlikeli olabilir. Boş alan buldu. Driller. Driller. Kaleye bakıyor. Driller. Üstten dışarıya. Ve son müdahalenin Beşiktaş savunmasından olduğunu belirtiyor. Yan hakem köşe noktasını gösterdi. Golün sahibi Driller. İyi maç oluyor değerli seyirciler. Gökhan. Ali önünde boş alan Ali. Çok defanslar çizgi halinde yakalanıyor. Ali ceza sahasında. Hadi Ali. Hadi Wilson. Hadi Wilson. Direğin üstünden dışarıya. Ah Wilson ah. Ne kadar güzel pozisyon. Fena noktasının 2 metre kadar sağ tarafında. Arkadan da geliyor. Pozisyonu da iyi. İşte değerli seyirciler. Tekrar görüntüye geliyor. Hareketi. Paul hakemin önünde. Şul. Şul. Tehlikeli Şul. Köşe vuruşunu Borussia Dortmund kullanacak. Bugün saat 13'te federasyonun vermiş olduğu kararla bu maçta oynamasına izin verildi Şul'sun. Şöpel'de İstanbul'daki 1-0'lık galibiyete rağmen maçın öncesinde endişe olduğunu... Ve o endişede Köpel'in de haklı olduğunu ilk yarıdaki görüntüler sizlere de herhalde teyletiriyor değerli seyirciler. Möller vurdurmamak lazım. Evet direkt bu sefer şans olan biziz. O bölgede seyri topu yani ceza sahalarında iyi değiliz. Evet hakem ilk yarıdan son düdüğünü çalıyor. Ceza sahalarında kare sahalarında golü atarken de değiliz. Kurtaracağımız yerde de değiliz. Son dakikada Beşiktaş'ta şans peşte kanyoneydi. Evet bu pozisyon tekrar görüntüde değerli seyirciler. İlk yarıda maçın 15. dakikasında Driller'in golüyle Borussia Dortmund 1, Beşiktaş 0. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Futbolumuzun gerçek sorunu hastalığı da diyebiliriz. Gol bölgesinde golün atılacağı yerde hakikaten etkili değiliz. Dışarıdan en büyük farkımız bu. Dortmund ve Spalens adında ilk 45 dakikada bir defa daha görüldü. Evet işte o ilk yarıda fırsatını yakaladığımız ama bulamadığımız gollerin ikinci yarıda gelmesi dileğiyle tekrar maçtayız, tekrar sahadayız. Mehmet. Arkada hemen Kutovski. Şut Engin. Engin başarılı. O da ilk yarıda gerçekten başarılıydı. Ali. Hatalı bir pas. Ali yetişebilir mi? Maklod. Ulvi. Atak devam ediyor. Offside bayrağı hala havada. Hakem tamam diyor. Rumenige. Metin kazanıyor. Pası kötü. Rumenige, Möller, sağdan gelen Luj, Luj, sol ayak dışarıya. Luj yerine dönüyor. 70. dakikaya girmek üzereyiz. 
maçın 15. dakikasında drillerle gelen gol şu ana kadar ki tek gol. Artık yapması lazım. Metin yorgunluğu gözleniyor. Hala topu götürmeyi düşünüyor Metin. Arka tarafta kale sahasının köşesinde Ali iyi pozisyondaydı. Recep biri kalanlardan biri Recep. Wilson. Yine Ali'nin olduğu bölge. Kutowski içeri doğru çekilince Ali'nin önünde boşluk geliyor. Evet. Ali. Ali. Ali. Feyyaz'a. Feyyaz açma yani aslında. Gol gol boşun ve gol. Ve gol ve gol. Ali topağlara yolluyor değerli dinleyiciler seyirciler. Ali defanstaki büyük hatayı affetmiyor. Ve Feyyaz Ali kombine zorunda. Ali topağlara yollayarak skoru eşitliyor. Maçın şu anda 76. dakikası. Ali ve Beşiktaş bir bir yakalıyor değerli seyirciler. 7 bin Türk'ün büyük sevinci. Evet. Feyyaz Ali kombine zorunda. Ve bir anda savunmadaki hataya kaleciye katılıyor ve Ali topu boş kaleye rahatlıkla yolluyor. İşte şimdi, işte şimdi geride kalan dakikalar içerisindeki bir gol yemeden atacağı bir gol Beşiktaş'ı nereye götürür biliyor musunuz? İkinci tura değerli seyirciler. Yok han. Evet, kasıt yok. Şimdi yanmaz mıyız ilk yarıda kaçan gol pozisyonlarına? Rıza. Futbolda olmaz olmaz. Metin koşuyor. Deber kaleci. Mehmet, Mehmet, Mehmet, Feyyaz, sağ tarafta Metin. Artık gol bölgelerine, orta, ufak Mehmet havalandı, arka tarafta Wilson, şut boşunu at içeriye, kaleci kurtarıyor, olmaz. Ah, ah, ah, yüzde yüz gol pozisyonunda Ali'nin topuna, kaleci de beğer uzandı sağ tarafına ve ikinci gole izin vermedi. Haydi Beşiktaş, haydi Beşiktaş, soldan Kadir. Wilson bastırıyor. Wilson topa çıkmadan vurdu. Çok tehlikeli bir atak. Recep karşılamaya gidiyor. Ortaya iki oyuncu geldi. Düşürse orada iyi olur. Arka taraftan Mill. Hadi Gökhan bravo. Evet değerli seyirciler. Luş sadece dışını kullanacak. Möller. Tekrar Luş. Orta kaleci Engin. Bravo Engin. Bravo. Milin hareketi faul. Kadir. Mehmet. Wilson. Rumeni gelen Schultz. Rıza karşısında. Kadir. Sol tarafa bırakıyorlar. Luş sert vuruyor. Bravo Engin. Bravo. Gökhan. Kutowski. Möller. Recep. Üçün bölgesinde fazla adamımız yok. Kafa bası Maklos. Kaleci de beğer. Beşiktaş savunması biraz daha Santra'ya yakın olsa... Çünkü rakip kendi sahasında hatayı her an yapabiliyor. Şimdi şu karşısında Recep şu arka tarafa Wegman ve onlar kolayı yapıyorlar. Wegman durumu iki bir yapıyor. Karşılaşmanın değerli seyirciler 85. dakikası. Wegman durumu 2-1 yapan gol atıyor. Beşiktaş bugün Westfalen stadında Borussia Dortmund önünde. Almanya kupa şampiyonu Borussia Dortmund önünde gerçekten çok iyi mücadele verdi. Rakibinden üstün tarafları çoktu. 
Fakat futbol sonuç oyunu, gol oyunu değerli seyirciler. İşte şutun kendi sahasından kopup geldiği topu sürüşü götürüşü son çizgiden bir metre içeri orta yapışı ve Vekman'ın kale sahasının içinde topa vuruşu. Mehmet Fazla adamı yok Beşiktaş'ın Beyaz'ın hareketi çok güzel Fakat pas ayağından fazla açılıyor top Pas Mehmet Ali Wegman Kutowski Köpfel Maçın başından bu yana suratından Endişe eksik olmadı Hala o endişe sürüyor. Hakeme o işareti artık bitir işaretini yaparken hakem karşılaşmayı bitiriyor. Değerli seyirciler Beşiktaş bugün 2-1 mağlup oluyor. Dortmund'a Borussia Dortmund'a ve Avrupa'nın 2 numaralı kupası Kupa Galetleri Kupası'na veda ediyor. İstanbul'daki 1-0'lık yenirgi Beşiktaş'ın kupayı kaybetmesinde hiç kuşku yok ki en büyük etken. Bugünkü mücadele gerçekten güzeldi. Dortmund ve Spalian sadından sizlere bu karşılaşmada yardımcı olan ben İlker Yasin. Mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.